Rapat Kabinet Paripurna digelar perdana di Istana Garuda di Ibu Kota Negara pada Senin pagi tadi. Apa saja topik yang menjadi pembahasan dalam rapat tadi pagi? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes langsung dari Ibu Kota Negara Kalimantan Timur. Halo selamat sore Demes. Demes apa saja poin sorotan yang dibahas dalam rapat Kabinet pada pagi hingga siang tadi dan apa saja proyek ke depan yang menjadi proyek prioritas yang akan dikerjakan oleh pemerintah Demes? Ya, selamat sore Freddy. Hari ini sidang kabinet paripurna pertama kali diadakan di Ibu Kota Nusantara, tepatnya ada di Istana Garuda dan untuk para menteri dan bersama juga dengan presiden dan wakil presiden tadi tiba di Istana Garuda di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah setelah melakukan sarapan bersama di Embung MBH atau menjadi kawasan konservasi air salah satu yang terbesar dari 30 lainnya embung yang dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara. Selain dari uh, Kegiatan tersebut ini setelah melakukan sidang kabinet ini beberapa menteri langsung melanjutkan menikmati makan siang bersama dengan presiden dan wakil presiden. Kemudian presiden melakukan sejumlah groundbreaking atau penempatan batu pertama bagi sejumlah gedung atau proyek yakni ada empat proyek yang dilakukan groundbreaking pada hari ini yaitu perbankan kemudian ada sejumlah hotel dan juga hunian kemudian juga ada satu gedung yang kemudian dilakukan groundbreaking juga hari ini oleh presiden yakni istana wakil presiden dan untuk apa saja sebenarnya poin yang dibahas di dalam sidang kabinet paripurna pada pagi hari ini ada dua yang tadi disampaikan uh, Presiden Joko Widodo di dalam pengantarnya yakni yang pertama tentu saja membahas seberapa penting kemudian pengembangan dan pembangunan IKN ke depannya terutama kalau tadi pertanyaan Anda adalah apa yang kemudian menjadi fokus tadi di dalam beberapa uh, groundbreaking yang dilakukan di dalam sambutannya Presiden Joko Widodo berkali-kali menegaskan ada tiga poin yang setidaknya yang saya tangkap Fedi, yakni yang pertama adalah Presiden Joko Widodo berharap tentu saja semakin banyak investor yang tertarik untuk bisa melakukan pembangunan di IKN ini dengan konsep tentu saja Forest City, Smart City, dan juga Livable City atau artinya adalah uh, sebuah kota yang lebih banyak mengutamakan penghijauan, lebih mayoritas area terbuka hijau yakni 50 sampai 70% dan juga penggunaan energi terbarukan kemudian juga smart city artinya ini diharapkan bisa ada digitalisasi kemudian ada seluruh ASN ataupun pemerintahan yang berjalan ini berbasis teknologi kemudian juga level city ini artinya ibu kota Nusantara menjadi ibu kota yang layak huni dan ini dipertegaskan sekali lagi oleh Presiden Joko Widodo kepada para investor sampai hari ini ini menjadi groundbreaking yang ketujuh bagi uh, ibu kota Nusantara dengan total ada 40 lebih uh, perusahaan swasta yang terlibat di dalam pembangunan IKN sampai hari ini mulai dari tang tahun 2022 saat undang-undang IKN pertama kali diresmikan atau pertama kali terbit. Dan untuk selain dari hal-hal tersebut, ini Presiden Joko Widodo juga menyebutkan ada dua lagi yakni Presiden berharap uh, Jalan tol ini akan semakin uh, dipanjangkan lagi karena sebenarnya sudah uh, jadi jalan tolnya yakni yang melalui jembatan Pulau Balong seperti di dalam paket pengantar tadi yang juga dilewati oleh para menteri kemarin sudah berfungsi sepenuhnya mulai tanggal 10 Agustus saat kira bendera pusaka ke Ibu Kota Nusantara dan sudah berlangsung sampai hari ini dan akan semakin bisa mempercepat perjalanan uh, tamu undangan yang nanti akan hadir di upacara 17 Agustus. Agustus, yakni kalau melalui jalan biasa dari Balikpapan menuju ke IKN ini memakan waktu 2-2,5 jam tetapi dengan tol yang baru ini hanya memakan 1-1,5 jam jadi memotong 1 jam perjalanan dan nantinya akan semakin uh, diperpanjang lagi tolnya dan ini menjadi harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga bandara yang awalnya sebenarnya ditargetkan selesai uh, dengan uh, runway 2200 km ini yang eh, 2200 meter maksud saya ini yang eh, kemudian tidak sempat terkejar pada upacara 17 Agustus ini namun kemudian menjadi target berikutnya dan diharapkan selesai dalam bulan ini 
Kemudian juga Presiden Joko Widodo menegaskan tadi bahwa pembangunan IKN ini masih akan terus berlanjut karena anggarannya sudah tersusun di tahun 2025 oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo tadi juga sempat menyebutkan ketika ditanya oleh awak media bagaimana kemudian kelanjutan dari IKN ini, Prabowo Subianto menegaskan bahwa ia sangat mendukung dengan perkembangan IKN dan berkomitmen untuk terus melakukan pembangunannya. Kemudian Pak Bowo juga menyebutkan bahwa ada optimisme begitu ya dalam 4 5 tahun lagi ini akan semakin berkembang menjadi lebih maju lagi, lebih banyak yang kemudian terbangun karena kita sudah menantikan ada 40 lebih yang sudah dilakukan groundbreaking, sekolah, rumah sakit, kemudian hotel dan hunian yang akan semakin melengkapi kawasan di IKN ini di luar kawasan inti pusat pemerintahan yang sudah selesai pada saat 17 Agustus ini. Dan Fedi tadi selain groundbreaking, terakhir Presiden Joko Widodo melakukan peresmian Taman Kusuma Bangsa yakni Memorial Park begitu ya ini untuk mengenang jasa para pahlawan yang de- e- berjuang bagi kemerdekaan Indonesia kalau dilihat desainnya ini adalah ada sayap pelindung Nusantara dan juga patung e- Soekarno-Hatta yang didirikan di sana dan nanti untuk e- Taman Kusuma Bangsa ini akan di gunakan untuk malam renungan pada saat malam sebelum upacara 17 Agustus yakni di tanggal 16 malam. Nanti rencananya Presiden Joko Widodo juga langsung akan menghadiri uh, malam renungan tersebut. Untuk agenda berikutnya ini esok hari Presiden Joko Widodo masih akan melakukan Pertemuan dengan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia yakni gubernur, bupati dan juga wali kota dan akan dilanjutkan dengan pengukuhan calon paski beraka yang akan melakukan tugasnya di 17 Agustus pada saat upacara di hari Sabtu mendatang. Freddy. Baik, selain agenda tersebut tentunya kita harapkan percepatan pembangunan di IKN dan juga pertumbuhan ekonomi makro semakin terwujud ke depannya. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes melaporkan langsung dari IKN Kalimantan.